வணக்கம் மேடம் வெல்கம் டு ஜோஸ் ரிலிகேசி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ தாங்க இன்னைக்கு நமக்கு யார் சேலஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க சுஜி வீட்டு சமையல் சுஜி அப்படின்றவங்க தாங்க நம்மளுக்கு சேலஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க சுஜி வீட்டு சமையல் சுஜியை பத்தி சொல்லணும்னா அவங்க ஒரு ஆல் ரவுண்டருங்க எல்லாத்துலயும் கலக்கு கலக்கு கலக்குவாங்க எனக்கு அதுல ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி என்னன்னா லசான்யான்னு ஒரு ரெசிபி பண்ணிருப்பாங்க பாருங்க அடடடா அப்பா செம்மையா இருக்குங்க கண்டிப்பா நீங்க அவங்க சேனலுக்கு போனீங்கன்னா இந்த ரெசிபிய பாருங்க இது ஒண்ணு போதுங்க அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க ஓகேங்க இன்னைக்கு அவங்க நமக்கு என்ன சேலஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ப்ரௌனி கேக் பண்ண சொல்லி சேலஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க வாங்க எப்படி செய்யலான்னு போய் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம சாக்லேட் ப்ரௌனி கேக் பண்ணுறதுக்கு நான் ஹைடன் சிக் சாக்லேட் சிப்ஸ் பிஸ்கட் எடுத்துருக்கேங்க இந்த பிஸ்கட் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் சாக்லேட் பிஸ்கட் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த பிஸ்கட் ரெண்டு பாக்கெட் எடுத்துருக்கேங்க அதாவது இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இது இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாங்க இதுக்கு ஃப்ளார் எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம பிஸ்கட் மட்டும் இருந்தால் போதுங்க உங்களுக்கு பிஸ்கட்லேயே சுகர் இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம பாலெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் சுகர் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம லைட்டாக ஒரு மூணு ஸ்பூன் மட்டும் சுகர் சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு இது நல்லா பவுடராக அரைச்சிக்கலாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டோம் பிஸ்கட்டை இப்போ இது ஒரு பவுடர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இப்போ இதில் நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூனுங்க கம்மியாகவே நம்ம பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் பேக்கிங் சோடா இருக்கு தேவையில்லை பேக்கிங் பவுடர் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போது நான் இரநூறு கிராம் பிஸ்கட்டுக்கு இரநூறு கிராம் மில்க் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது நல்லா காய வச்சு ஆற வச்ச மில்குங்க இதை ஃபுல்லாக இப்போ உடனே ஊற்றாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அந்த பேட்டரோட அளவு வர வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நான் பாதி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் அப்புறம் ஊற்றிக்கலாங்க ஃபுல்லாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் நான் நீங்கள் என்ன சாக்லேட் பிஸ்கட்னாலும் எடுத்துக்கலாங்க இப்போ நான் பேலன்ஸ் மில்க் ஊற்றிக்கிறேன் ஃபுல்லாக ஊற்ற வேணாங்க நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு இரநூறு கிராம் பால் எடுத்தீங்கன்னா ஃபுல் பாலும்லாம் யூஸ் ஆகாதுங்க கொஞ்சம் மிஞ்சும் அதனால தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்ற சொல்கிறேன் அது போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுறப்ப உங்களுக்கு பேட்டர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகுங்க கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நம்ம பேட்டர் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நம்ம இப்படி எடுத்து இப்படி விடுறப்போ இந்த மாதிரி விழுக்கணுங்க ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ விட்டு 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 இப்படி எடுத்து விடுறீங்கள தொடர்ந்து கீழே விழுகணும் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிங்க நமக்கு பேட்டரி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம கேக் ட்ரேவை ரெடி பண்ணிடலாம் கேக் ட்ரேக்கு இந்த மாதிரி ட்ரேனாலும் சரி இல்லை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நல்லா அடிக்கணமான இருக்க ஒரு சில்வர் பாத்திரம்னாலும் சரிங்க ட்ரே எப்படினாலும் ஓகே தான் அதை எப்படி ரெடி பண்ணணும்னா இதில் வந்து நீங்கள் ஆயிலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேங்க ஃபுல்லாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல்லாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாங்க பாருங்க ஃபுல்லாக நான் இது ஃபுல்லாக சுற்றி பட்டர் அப்ளை பண்ணிட்டேங்க நீங்கள் ஆயிலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் சாக்கோ பவுடர் நல்லா டஸ்ட் பண்ணிக்கிறேங்க இது சாக்லேட் கேக்குன்றனால நான் சாக்கோ பவுடர் டஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட சாக்கோ பவுடர் இல்லை அப்படின்னாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் நார்மல் ஃப்ளார் எதாவதுனாலும் சரி மைதா நம்ம கோதுமை மாவு எதுனாலும் நீங்கள் டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ ஒட்டாதுங்க கேக்கு ஒட்டாமல் தனியாக எடுத்து வரும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி டேப் பண்ணுறப்ப எல்லாம் சுற்றி வர படிஞ்சிடும் பாருங்கள் சுற்றி வர நல்லா டஸ்ட் பண்ணியாச்சுங்க இப்போது இதில் நம்ம பேட்டரை சேர்த்துடலாங்க பாருங்கள் ட்ரேல நம்ம வந்து பேட்டரை சேர்த்தாச்சுங்க இப்போ பேட்டரை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இப்படி இப்படி ரெண்டு தடவை டேப் பண்ணுங்க ஏன்னா ஏர் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இப்படி இப்படி பண்ணுறப்போ நல்லா செட் ஆகிடும் உள்ளே போய் இப்போது நான் வந்து பாதாமும் முந்திரியும் இருந்துச்சுங்க இதை டாப்பிங்ஸ்க்காக சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட எந்த நட்ஸ் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் முழுசாகவும் சேர்த்துக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் 
இப்போ இதை நம்ம பேக் பண்ணிடலாங்க இந்த மாதிரி குக்கருக்குள்ள நான் நார்மல் குக்கரில் தாங்க செய்கிறேன் குக்கரில் இந்த மாதிரி சால்ட் போட்டுருங்க கீழே சால்ட் போட்டுட்டு அது மேலே ஒரு ஸ்டாண்டு இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு உங்கள்கிட்ட இல்லைனா ஒரு தட்டு இருக்குல்ல தட்டு நீங்கள் கவுத்தி போட்டுக்கிட்டாலும் ஓகே தாங்க ஸ்டாண்டு இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாண்டு வச்சுருங்க உப்பு போடாமே செய்யலாம் நம்ம இந்த மாதிரி தூள் உப்பு போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ நல்லா ஈவனாக எல்லாம் வெந்து வருங்க அதுக்காக தான் அந்த பேக்கிங் வந்து பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம உப்பு போடுறோங்க இப்போ இதை வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க எப்போவுமே கேக் செய்ய நீங்கள் உள்ள பேட்டரிலாம் ரெடி பண்ணுவீங்களா அதுக்கு நமக்கு எப்படி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் அதை இப்போ ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் குக்கரை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா இது ப்ரீ ஹீட் ஆகி ரெடி ஆயிடுங்க நம்ம பேட்டரை உள்ளே வச்சிடலாம் இப்போ இது நல்லா ஹே ப்ரீ ஹீட் ஆகி ரெடியாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை அப்படியே மெதுவாக சுட்டுக்காமல் உள்ளே வைங்க எந்த எஜ்ஜும் குக்கரோட இதில் வந்து படாத மாதிரி பார்த்துக்குங்க பாருங்க இந்த மாதிரி கேக் ட்ரேவி உள்ள வச்சாச்சுங்க இப்போ நம்ம அடுப்ப சிம்லி வைக்க கூடாது ஆன்லி வைக்க கூடாதுங்க மீடியமான ஹீட்ல கரெக்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நம்ம கேக் ரெடி ஆயிருங்க ஸோ மீடியமான ஹீட்ல இருக்கணுங்க இப்போ ஒரு மூடி குக்கரோட மூடியை போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க குக்கர் மூடியில நீங்க கேஸ் கட் எல்லாம் போட தேவையில்லைங்க கேஸ் கட் போடாம நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாங்க அதே போல நீங்க விசிலும் போட தேவையில்லைங்க விசிலையும் எடுத்துட்டு தாங்க நம்ம வைக்கணும் இப்ப நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு வந்து பாக்கலாங்க கரெக்டாக நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம வெந்துருச்சா செக் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஸ்டிக் இருந்தாலும் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ட்ரெல்லுன்றதால் நைஃப் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்க ஒட்டவே இல்லை கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க சாக்கோ ப்ரூனி கேக் செம்ம சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சுஜி வீட்டு சமையல் சுஜி நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த சேலஞ்சை நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் கொடுக்குறேங்க ஃபேமஸான ஏதாவது ஒரு மலாய் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ரெசிபி தாங்க நீங்கள் செய்யணும் இது தாங்க நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற சேலஞ்ச் ஓகேங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபியான வீடியோ பார்க்கணுமா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் சுஜி வீட்டு சமையல் அவங்களோட சேனலையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக டிசப்பாயிண்ட் ஆக மாட்டீங்க அண்டில் த நிஸ் பாய் ஃப்ரம் ஜோதி சட்டா பாய்